Yes, sir. May. Hello, hello. Yes, sir. Sir, do logon, do teen logon ke naam se Dr. Maria aur fir second mera tha Dr. Kweba. Chalo, aap bol rahe hain to main aap hi se sun leta hoon. Dr. Seva. To wahi baat hai. फिर डॉक्टर साहब बोलिए अपना नाम सोविया चल जो भी कहाँ से बोल रही आप कराची वाले हर दफा कब्जा कर लेते मुझसे चलो दो कर लेंगे पहले सोविया से कर लेते हैं कराची में कहा कौन से अस्पताल से आप चलो माशा वेरी गुड चले डॉक्टर सोबिया मैं केस इसकी प्रेजेंट करता हूँ तो उसकी समरी फिर बात को आगे बढ़ाते अ पेशेंट एज फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज पैरा जीरो प्लस जीरो मैरिड फॉर ट्वेल्व ईयर्स कंप्लेन ऑफ हैवी मेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फॉर सिक्स मंथ्स ठीक है सर मैं स्टार्ट करूँ बस इतनी सी मैंने सी दी है आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए पेशेंट एज इज फोर्टी फाइव पैरा जीरो प्लस जीरो मैरिड फॉर ट्वेल्व ईयर्स कंप्लेन ऑफ हैवी मेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फॉर सिक्स मंथ्स बस जी फरमाइए डॉक्टर सोबिया अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर सुबा है मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक रखती हूँ मिसेस ए मुझे पता चला है कि आपकी उम्र 45 फाइव ईयर्स है और आप यहाँ पे माहवारी ज्यादा होने की वजह से हमारे पास आई है क्या ये दुरुस्त है जी बिल्कुल ठीक अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी ताकि हम आपके मैरिज के बारे में मजीद बात कर सके पहले तो आप मुझे अपना पूरा नाम अपने शोहर का नाम और आप Uh, कितना पढ़ी हुई है ये बात मुझे बताएं इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप की क्या ये पहली शादी है जिससे आपके कोई बच्चे नहीं है या आपकी इससे पहले कोई शादी हो चुकी है जिससे आपके कोई बच्चे थे और एक और बात आप मुझे बताएं कि आपकी माहवारी की आखिरी तारीख क्या है सेकेंडली अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप हैवी मैं मतलब ज्यादा उनके साथ तो आप जी आवाज कटी आपको माहवारी नहीं है कितने दिन के लिए आती है दो माहवारी दोबारा से एक्शन करती हूँ ज्यादा माहवारी की आप शिकायत हमें कर रही हैं आपको महीने में कितनी दफा माहवारी आती है दो माहवारियों के दरमियान कितना वक्त होता है क्या दो माहवारियों के दरमियान बीच में धब्बे पड़ते हैं आपको जो माहवारी ज्यादा आती है इससे आपके कितने बैग या कपड़े दिन में लगते हैं क्या खून के टुकड़े आते हैं आपका आखिरी दफा नीचे पानी वाला टेस्ट कब हुआ था और आप आ, क्या कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रही हैं क्या कोई भी हार्मोनल दवाई या किसी और चीज के लिए दवाई मुझे आपसे और आ, ये भी पूछना है कि आपके खानदान में किसी को छाती का या बच्चेदानी का अंडेदानी का कोई कैंसर रह चुका है एक आप खानदान की हिस्से पे चले गए फैमिली हिस्से पे तो क्या आपने इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो पूरी कर ली है कुछ और पूछ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं सर वो तो फिर, फिर खानदान की तरफ क्यों चली गई आप अच्छा सॉरी सर वो मैं दोबारा वापस आती हूँ मैंने इसकी मेंस्ट्रल हिस्ट्री को कॉन्टेक्ट इसलिए किया है की आप अपनी ये जो हिस्ट्री के हेडिंग्स है वो उसी तरह कायम रखेंगे मेडिकल हिस्ट्री ये तीन चार जो भी चीजें हैं ये पूछ के फिर आप फैमिली हिस्ट्री पे जाए अगर आप फोकस करके इस तरह देखेंगे देन यू विल नॉट मिस एनीथिंग अब आप फैमिली हिस्ट्री पे एकदम चली गई ये दो तीन सवाल पूछ के तो फिर एग्जामिनर आपसे एक मिनट एग्जामिनर आपसे दस सवाल पूछेगा कि आपने ये पूछा आपने ये पूछा तो ये किसी का बंद कर दिया तो ये कौन बोल रहा है बीच माइक तो बंद कर दो कोई ईमान बोल तो
ईमान भी भी आप माइक बंद कर दे तो मेहरबान हो चल अच्छा जी फिर प्रेजेंट इश्यू कम्प्लीट नहीं हुए तो कम्प्लीट कीजिए पहले डॉक्टर ये जो जी ये जो आपको खून ज्यादा आ रहा है इसके लिए आपने कोई दवाइयां इस्तेमाल की हैं या कोई अच्छा और इसके अलावा ये जो खून आ रहा है क्या ये आपको दर्द महसूस होता है अपनी मावारी के दौरान या बाद में या फिर आपको जो है कोई खून पतला करने वाली आप कोई दवाइयां तो नहीं खा रही हैं आपको ज्यादा सर्दी या गर्मी या थाइरॉयड जैसे मर्ज का आपको अंदाजा है कि आपको इस तरह का कोई मसला रह चुका है और इसके अलावा मैंने आपसे पूछना था कि आपको शोहर से मिलने में तो अपने तकलीफ नहीं होती या उसके बाद तो खून नहीं आता अब मुझे आपसे पूछना है कि आपको पहले कोई बीमारी रह चुकी है या ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप कोई दवाइयां इस्तेमाल करती हो जैसे कि शुगर ब्लड प्रेशर और इसके अलावा आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है इसके अलावा कोई आपको किसी दवाइयों से कोई एलर्जी है खानदान में किसी को किसी किस्म का कैंसर छाती का अंडेदानी का बच्चेदानी का है और आप अच्छा और मैं आपसे ये चीज पूछना भूल गई कि क्या आपको आपके पेट में आ, महसूस होता है कि वो वक्त से मतलब बढ़ रहा है ज्यादा बढ़ रहा है या आपको बड़ा पेशाब करने में तकलीफ हो रही हो या पेशाब छोटा पेशाब जल्दी जल्दी आता हो या आपको भारीपन महसूस होता है अपने पेट में और इसके अलावा आपका गुजारा बसारा सही हो जाता है सर दिस कम्प्लीट माई हिस्ट्री सॉरी मैं दोहराता हूँ जब पेशेंट मैंने प्रेजेंट किया उसकी उम्र है फोर्टी फाइव पैरा जीरो प्लस जीरो मेरिड फॉर ट्वेल्व इयर्स हैवी मैसेज फॉर सिक्स मंथ्स अगर मैंने पीरो पैरा जीरो प्लस जीरो ना बोला होता तो फिर आप बिल्कुल पास थी फिर आप बिल्कुल पास आपने पेशेंट की हिस्ट्री में एक फिक्र सिर्फ ये पूछना था कि आपके बच्चे नहीं है इसके कोई टेस्ट करवाए कोई इलाज करवाया फुल स्टॉप आपने ये फैक्टर क्यों इग्नोर कर दिया आपकी टोटल हिस्ट्री इनकम्प्लीट हो गई सिर्फ एक सवाल पूछने ना पूछने की वजह से मैंने इतना बड़ा जजमेंट दाग दिया आप पे क्या आप फेल हो गई क्योंकि आपने उसकी हिस्ट्री को गौर से देखा नहीं पहला जीरो प्लस जीरो मेरिट फॉर ट्वेल्व ईयर्स मैंने तीन चार दवा बोला था सो so, आज की जहां तक फाइबर रिलेटेड हिस्ट्री है या हैवी है लेकिन उस इस हिस्ट्री से आप पास हो जाती अगर एक फिक्र और बोल लिया होता आपने क्योंकि शी इज फोर्टी फाइव अब उस कह दीजिए बिकॉज शी इज फोर्टी फाइव वी कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर अर फर्टिलिटी लेकिन बाकी की बातें सही है सो so, आज का पहला मैसेज आप सबको जो आपको हिस्ट्री दी जाए उसको कंप्लीट कीजिए आपने कंप्लीट नहीं किया नंबर दो आपको हिस्ट्री में शामिल करना चाहिए क्योंकि इस पेशेंट को हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग है जिसको भी हैवी मेस्ट्रो ब्लीडिंग हो उसको प्रज्यूम कीजिए कि वो होने में आपने एक सवाल पूछना था कि आप अपने आप में कमजोरी महसूस करती हैं कि नहीं आपको सांस तो नहीं चढ़ जाता थोड़ा सा काम करने दैट मीन्स यू आर आस्किंग वेदर शी इज अनिमिक और नॉट सर वो याद सब होता है और भूल जाते हैं तो नहीं ना भूलो ना फोकस रखो जब आप कहो ना माई हिस्ट्री आप जो दिया गया करो सब कुछ पूछ लिया आपने आपने नहीं पूछा पी जीरो प्लस जीरो का आपने नहीं कुछ पूछा छह महीने से जो हैवी ब्लीड कर रही है उसका इंड रिजल्ट अनिमिया हो सकता आपने थायराइड का पूछा आपने बहुत कुछ पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग का पूछा बहुत कुछ पूछा आपने वो इतने रिलेवेंट नहीं थे जितना कि आपने हिस्ट्री पे गौर करना है अगर आपने पहले जब मैंने बताया आपने हिस्ट्री पे गौर करने के लिए कर दिया होता नंबर वन हैवी मेस ब्लीडिंग नंबर टू छह महीने से कर रही है अनिमिया 
ये प्रज्यूम आपने किया है नंबर तीन उसकी सब फटे ये तीन बातें आपने इस तरह से कर ली होती और तीनों के सवाल पूछे होते फिर आप पास फिर आप पास चले नेवर माइंड तो हम आज की सिर्फ मैंने कहा सवाल पूछना मैं नहीं जाऊंगा इतनी डिटेल में कि उसके बारह साल में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई क्या इलाज हुआ लेकिन सवाल पूछना लाजम कि आप आपके बारह साल में कोई बच्चे नहीं पैदा हुए इसके लिए आपने क्या टेस्ट करवाए और क्या इलाज करवाया फुल सब बस डिटेल में नहीं जाना कि आई हुआ कि नहीं हुआ डिटेल में नहीं जाना कि एजोसफर्मिया था क्या था क्या नहीं बस सवाल पूछना ताकि पेशेंट की जो कम प्रॉब्लम है आप सब के मुतालिक या विद इट या विद इट चले अब हम आगे चलते हैं अब ये पेशेंट है जिसको एज फोर्टी फाइव हेवी मैं ब्लीडिंग और आपने ये सारे सवाल मोस्ट ऑफ देम रेलिवेंट पूछ लिए और फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे आ जाए जी सर इन द फिजिकल एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू नो द बी एम आई ऑफ माई पेशेंट द वाइटल पेशेंट एनी साइन ऑफ अनिमिया दैट इज फेलार और जॉइंडिस और कार्लोनिकिया आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी आईस फॉर एनी साइन ऑफ लिड लैग और एक्स ऑफ थेलमास आई वुड लाइक टू कैलकुलेट हर थाइरॉइड ग्लैंड एंड एनी एक्सेसिबल लिम्प नोट ऑल्सो द फीडल एडमा देन आई वुड लाइक टू डू द Uh, examination of the chest and the CVS uh, uh, for any uh, CVS for any uh, added murmurs or any uh, he like murmurs or any signs of uh, uh, the sec uh, secondly I would like to do the abdominal examination uh, in which I would like to see for any mass uh, if there is a mass then I would like to uh, see its origin um, and its size its consistency I would also like to rule out any ascites. and any vitromegaly then i would like to do the local examination and so the main, local examination apne generally bilkul theek kaha to lekin main aapko zara thoda sa improve kar do thoda sa par aapne theek kaha mind you maine theek plus bola to aapne theek bola lekin main isko thoda sa improve i would like to examine the patient aapne bilkul theek kaha bmi karungi and other general physical examination that uh, test examination and then abdominal bas sorry sir repeat kar de mujhe aapne kya kaha ye uska general physical examination fir uska chest examination karungi ab fir abdomen ko examine karungi aur abdomen mein ye jo aapne boli hai ye bol isse maqsad ye mere ke sara kuch kehne ka hai ke aap focused rahe अपनी प्रॉब्लम पे अपनी प्रॉब्लम पे कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट तो उसकी एपेक्स पेट मरमर्स ये सारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है टेस्ट ज्यादा ज्यादा मैं कहूंगा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एम्फेसिस लेकर दीजिए स्पेशली आई विल एग्जामिन द प्रेस तो वो असल में अनीमिक होती है पेशेंट इसलिए मैं तो कह रही थी कि वो कभी आपने बोला फिजिकल एग्जामिनेशन में आई 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 आपने बोला लुक लुक फॉर फॉर साइंस साइंस ऑफ ऑफ बस वो उनको छोड़ क्योंकि आपने टाइम बताना सात आठ मिनट में ये पेशेंट को इलाज करके घर भेजना है बड़ा थोड़ा सा टाइम है आपके पास क्योंकि अब सारे हो गए हैं टोक्स अब लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है तो आपके पास टोटल टाइम है आठ मिनट इस पेशेंट का आठ मिनट हमने हिस्ट्री भी लेनी है फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है इन्वेस्टिगेशन भी करनी है फिर ट्रीटमेंट भी करना है मुकम्मल और अनफॉर्चुनेटली के ट्रीटमेंट की सारी चॉइस डिस्कस करनी है मेडिकल सर्जिकल लेटेस्ट जो है यूएई वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ बताना है ये अल्फाज बोल रहे हमने आठ मिनट में घंटी बनने से पहले तो मैं दोहराता हूं 
आपने हिस्ट्री ली हिस्ट्री के बाद जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे आए इंक्वायर बी एम ए जी का इम्पोर्टेंट होता है बी एम आई एंड डू जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड चेस्ट एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट एनी एब नॉर्मलिटी देन गो ऑन टू एग्जामिन एबडोम जो आपने तफसील में बोलना है आपने बोला मैं आपको फिर मौका दू ये बोलिए आफ्टर हिस्ट्री व्हाट विल यू डू आफ्टर हिस्ट्री आई वुड लाइक टू डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड आल्सो द चेस्ट एग्जामिनेशन एंड द सीवीएस एंड देन आई विल गो टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी मार्क्स एंड असाइटिस एंड एनी विस्ट्रोमेगली एक्सेलेंट एंड आई विल डू द लोकल एग्जामिनेशन आपने कितने सेकंड में बोला शायद दस बीस सेकंड में नॉट इवन ए मिनट उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं डिटेल बोली मैथ्स को देखेंगे सॉलिड है फर्म है सिस्टिक है मोबाइल है लोकेशन उसकी ये है वो है जो क्या नहीं इम्पोर्टेंट आपने बोल दिया मैं आई लुक फॉर ए मैथ एंड एंड इस क्लिनिकल फीचर फिर आप फिर आ गए हम आप लोकल एग्जामिनेशन बोलने वाली जी सर इन द लोकल एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू सी एनी ब्लीडिंग और अल्सर्स इज प्रेजेंट एंड देन आई विल डू द पेरेंटेक्टिकल एग्जामिनेशन इन व्हिच आई विल सी द सर्विक्स एंड एनी मास अराइज इफ एनी मास अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स और एनी इरोजंस और अल्सर्स आई विल देन डू द बाय मैनुअल अच्छा आई एम टेक द पैपनर आल्सो इफ नॉट टेकन if she is not on screening i will do the biomedical examination and in which i will check the mobility uh, of the uh, uterus the size of the uterus uh, its margin if uh, and any adnexal mass or a, no, good. any mass good ja theek ho gaya main isko thoda sa aur i'm sorry mere registrar mujhe tang pad jate the to lekin phir bhi kya karu mujhe yaad आप लोकल एग्जामिनेशन में आई लुक फॉर द हेल्थ ऑफ बल्बा बजाइना एंड सर्विस एंड बाई मैन एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट साइज ऑफ द यूट्रस एंड एनी बस yes. आपका ये सारा एग्जामिनेशन मैंने एक मिनट में कंप्लीट कर दिया After that, accordingly, I'll proceed. Oh, okay. Where examiner, I'll tell you. Okay, okay doctor, there is a mass abdomen which is twenty weeks, firm in consistency and centrally located. And on by manual examination, you can't separate it from the uterus. Ye maine de di information. Bolie. <laughs> Sir, then I am going to uh, counsel my patient regarding her. No, Amri, it's so complicated. Investigations, many of them. Sir, I want the investigations in which I would like to have. That is created. Ukrachi diya Punjabi ko then to zame jandi. So, I have told you the findings. You. फाइंडिंग के सुन के नौ आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट है और मैंने फाइंडिंग बता दी आप बोलिए पॉसिबल डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही बता दू वो हो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है Definitive diagnosis, final diagnosis. ये चलो आज की ये दूसरी टिप होगी आपके इम्पोर्टेंट है कि जब आपको हिस्ट्री कंप्लीट कर लें फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लें तो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स यू मेक प्रोविजन डायग्नोसिस विच शुड बी थ्री और फोर नॉट मोर नॉट मोर मैक्सिमम थ्री और फोर वो डायग्नोज के मैडम इन दिस विद दिस हिस्ट्री एंड फिजिकल फाइंडिंग द पॉसिबिलिटीज आर 
नंबर वन ये नंबर दो ये नंबर तीन ये सो इन लाइट ऑफ दिस आई डू सर्टेन इंटरेस्ट आप यहीं पे पास हो गई अभी आपका वो तो चार मिनट का हुआ है आप पास हो गई इस स्टेट इतनी स्टेटमेंट कहने पे मैं दोहराता हूं कि वंस द एग्जामिनर गिव्स यू फाइंडिंग्स देन इट मींस आपका हिस्ट्री कंप्लीट है आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट है इसके बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके बाद इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसी डॉक्टर साहब ने लिख के भेजा है बिल्कुल ठीक तो आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोस बनाना है और उसके मुताबिक फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चले अब ये हिस्ट्री हो गई ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया क्या इसका बोलिए क्या डिफरेंशियल डायग्नोस ना ऐसा ना बोल पूरा फिक्र बोले मैडम इन व्यू ऑफ दिंग्स ऑफ द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आई फील हर डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिस ये अल्फाज बोले फिर बोले In view of the history and the examination I have done up till now, I think her probable uh, differential diagnosis would include a fibroid uterus. Uh, it could also be uh, some ovarian cyst. It could be adenomyosis. Although Good. the uterus is twenty years old. 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 ठीक है वो भी हो जाएगा ऑन वो वो एडिनोमाइसिस से बेहतर डायग्नोस चलो और सर और तो सर बस आई थिंक दीज आर द ओनली डायग्नोसिस दैट आई डू प्रेगनेंसी लेकिन लीस्ट लाइकली सर 12 इयर्स आ बस बस आपको मैंने ए मेनोरिया नहीं कहा लेकिन मैं सिर्फ डॉमन मैं सब डॉमन बिफोर मीनोपोज प्रेगनेंसी मस्ट बी इंक्लूडेड इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रेगनेंसी कुड बी लोन और प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड क्योंकि यूटस ट्वेंटी वीक्स की है ये ये डायग्नोसिस जिन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस डाला था उनकी लिस्ट में था माशाल्लाह माशाल्लाह तो अब फिर बोलिए इन व्यू ऑफ इस फाइंडिंग्स ऑफ द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस वुड इंक्लूड अ फाइब्रोइड यूट्रस इट वुड इंक्लूड ओवेरियन सेस इट वुड इंक्लूड प्रेगनेंसी एंड एडेनोमायोसिस एंड इंडोमेट्रियम एक मिनट एक मिनट ओवेरियन सेस ना कहिए तो चूंकि हम फाइब्रॉइड से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसका मतलब मैस जो है सॉलिड है नोडुलर है पॉसिबली तो वेरिएंट ट्यूमर के लिए ट्यूमर तो विच कुड बी सॉलिड तो सिस्ट जब कहते हैं ना आपने इसका मतलब मैस सिस्टिक था सिस्ट कैन बी बिनाइन मिलिग्नेंट लेकिन उसका सिस्टिक होना तो जरूरी है जब हम लव सिस्ट कह रहे हैं इसलिए आप कहेंगे नंबर वन फाइव ब्रेड नंबर टू फिर बोलिए सर नंबर टू प्रेगनेंसी नंबर थ्री एडिनोमायोसिस ओवेरियन ट्यूमर और एंडोमीट्रियल कार्सिन चले बहुत बहुत हो गया माशाल्लाह रिटर्न तो ये चार आपने डिफरेंशियल डायग्नोस बोल दिए अब बोले कैन व्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल डायग्नोस आई लाइक टू डू सम इन्वेस्टिगेशन आई लाइक टू कंडक्ट सम इन्वेस्टिगेशन अब बोलिए आई आई वुड लाइक टू कंडक्ट सम इन्वेस्टिगेशंस इन व्हिच आई वुड लाइक सम जनरल एग्जामिनेशन सम जनरल इन्वेस्टिगेशंस एंड सम स्पेसिफिक इन द जनरल इन्वेस्टिगेशंस आई वुड लाइक टू हैव द सीबीसी ब्लड ग्रुप यूरिन डीआर uh viral markers um and in the specific uh, uh 
investigation, I would like to have the trans abdominal ultrasound. Any endometrial sampling is done. Um, and uh, if uh, something significant found on the trans abdominal ultrasound, I may go for the CT scan. Also, I would like to have X ray and ECG of the patient because we may go for the surgical interventions and for that, for the anesthesia fitness, we may be requiring. Very, very good. Thora Samay Konga. कि आप कहिए पहले आते हैं और आपने बोला है इन व्यू ऑफ एग्जाम में इम्प्रेस हो जाएगा इन व्यू ऑफ अट्टा साउंड फाइंडिंग्स रिगार्डिंग एंडोमीटियल थिकनेस आई विल लाइक टू नो अगर वो अब्नॉमल होगा तो फिर ये करेंगी आप जो बोला इस तरह से बोलूँ सर सॉरी आप रिपीट कर दें अगर पहले आपने अल्ट्रासाउंड बोला अल्ट्रासाउंड बोला जी सर तो उसके बाद यही है कि इन व्यू ऑफ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द यूट्राइन कैविटी एंड थिकनेस ऑफ एंडोमेटियम इन मतलब आई वुड लाइक टू सी द थिक आई मे डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट सी ए endometrium or you endometrial abnormality okay okay i would like to do the trans abdominal ultrasound and uh, if abnormal endometrial thickness then i would like to rule out uh, endometrial ca or hyperplasia by doing sampling also ah kya baat aise bologe to pass pass nahi dr sobia mera khayal hai aapka mai idhar डिस्कंटिन्यू करता हूँ दूसरी डॉक्टर साहब अकाउंट थी डॉक्टर मारिया डॉक्टर मारिया अभी आ जाओ लाइन में ये है तो हमने डायग्नोस बनाया अल्ट्रासाउंड पे मल्टीपल फाइबर एंटोमेट्रियल थिकनेस तीन मिलीमीटर है और उसके हीमोग्लोबिन है से आठ ग्राम आप बोलिए इस पेशेंट के साथ आप क्या सलूक करें सर यूट्रस वॉज ट्वेल्व ट्वेंटी वीक साइज एंड यूट्रस वॉज ट्वेंटी वीक साइज ट्वेंटी वीक साइज नॉर्मल है तीन मिलीमीटर है और हीमोग्लोबिन आठ ग्राम है साइज लोकेशन एंड नंबर ऑफ फाइब्र मल्टीपल फाइब्र i will uh, uh, first of all i will counsel my patient regarding the most probable diagnosis that she is having uh, um, uh, multiple uh, fibro- uterus with multiple fibroids that is the most com- uh, cause of most re- uh, probable cause of her abnormal uh, heavy men- menstrual bleeding um uh, i will uh, counsel that uh, her that uh, about the different treatment options uh, that uh, uh, that i can uh, give to her that is uh, uh, uterine artery embolization um, and uh, myomectomy and hysterectomy i will also discuss with her um, uh, depending upon her uh, post menopause if she is having any hot flushes and outside sweats um, i will discuss with the rokya kudiye yes aap maria ho yes sir कहा मैं आपको मजाक चाहू एक मोहतरमा थी कराची सी वो कोई सात आठ दो भाई फेर हुई मेरे सामने फेर हो गई फेल हो कि भाई चली पास हो ही जाते हैं लोग फिर वो पास हो गई फिर वो प्रोफेसर बन गई कराची में और फिर वो मेरे साथ ही एग्जामिनर बन गई एक वो होता है ना इम्तिहान के बाद फिर वो सारे एग्जामिनर मिलकर डिस्कस करते हैं कैंडिडेट थोड़ा बहुत ऊंची नीचे करने की बात हो तो हो जाती है पांच को छ कर दो तो यार पास कर दो तो कोई बात ऐसी हो, हो, डिस्कशन होती है आई वाज जनरली वेरी सॉफ्ट आर काइंड एग्जामिनर 
तो जिसका बॉर्डर लाइन पे रिजल्ट होना ना तो मैंने कहना छोटो जी पास हो क्या हो गया ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो मैं इस तरह से बोल रहा था तो वो मोहतरमा जो कई दफा फेल हो चुकी थी फिर मेरे साथ एग्जामिनर भी थी तो मुझे कह लगी सर एक बात कहूँ मैं क्या जी जरूर कही कि जब मैं चांद देती थी आप इतने नरम दिल तो नहीं होते अब तो आप हरे को कहते हो पास कर मैंने कहा नहीं नहीं आपने जब आप इम्तिहान देती थी मुझे एग्जामिनेशन हॉल में देखा था उस वक्त भी मेरा एटीट्यूड यही होता था मैं सख्त एग्जामिनर नहीं था तो आपको खाम का एग्जामिनर ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग सोचते हैं फला एग्जामिनर बड़ी औखी है फला बड़ी सख्त है फला सेंटर ही सख्त है फला जगह नरम है फला ऐसी बातें सोचते हैं नहीं ये सोच ही बंद कर दीजिए ऑल एग्जामिनर दे विश यू टू पास आप ये समझ लीजिए मसला मैंने इनको क्यों फेल कर दिया आप ये कहेंगे डॉक्टर मारिया के मैं तो एक लफ्ज बोला और मुझे फौरन उसके बाद फेल कर दिया ये क्या बात है मुझे तो सात आठ मिनट सुनना चाहिए था उनको है बात ये है कि मोहतरमा हम पहुंच गए इन्वेस्टिगेशन एक डायग्नोस अब आपसे मैंने पूछा आप क्या करेंगे इसका आपने पूरी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई नहीं की उसका आठ ग्राम हीमोग्लोबिन कहा चला गया विच रिक्वायर्स इमीजिएट ट्रीटमेंट फॉर दैट नंबर दो आपने बिल्कुल नहीं कहा कि अब तक ये पेशेंट का इस वाइब्रेट के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कोई और ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ एग्जामिनर आपसे पूछेगा फॉरन इंटरप्ट करके आप इसकी सर्जरी करने जा रही हैं इसका यू नहीं हो सकता यूट्रेन आर्टरी एम्बुलाइजेशन नहीं हो सकती अब मुझे बताइए आपका जवाब होगा जी सर हो तो सकती है अगर जी सर हो तो सकती है आपने तो नहीं कही मैंने कही ये वजह है मुझे आपको कहने की क्या फेल हो चुकी सो यू नॉट गिवन फुल चॉइसेस टू द पेशेंट नंबर वन दो बातों में आप मिस किए नंबर वन आप ये कहिए कि इन व्यू ऑफ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन दीज आर द प्रॉब्लम्स नंबर वन आप सब कहिए नोट कीजिए यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स नंबर दो यू टू आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम्स हैं अब तक इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है हिस्ट्री में होगा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट किया उसने ये किया उसने वो किया जो भी होगा वो कह के इसकी ये प्रॉब्लम है ये ट्रीटमेंट हो चुका है और वो नाकाम है इसलिए मैं आगे ये चलूंगी इसलिए मैं ये कहूंगी अब इस पेशेंट का डॉक्टर मारिया ने बिल्कुल नहीं कहा कि चूंकि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुका है चूंकि इसका कुछ और हो चुका है तो इसलिए मैं इसकी मायामी जो भी करने वाली थी सजी की और थोड़ा सा ये कि आजकल यू भी आ गया अवेलेबल है कराची में भी होता है लाहौर में भी होता है तो वो एक इंटरवेंशन है जो अवेलेबल है तो क्या इस पेशेंट में वो कंट्राइंडिकेटेड है नहीं कंट्राइंडिकेट तो आप कहिए कि मैं इस पेशेंट के साथ पहले तो अनिमिया का इलाज करना है हमने इसका फिर इसके पेशेंट के साथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव क्या फिर आगे आप बताइए कि ये ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में वो भी आता है 
के पोस्टपोन करने के लिए चूंकि अनिमिया करेक्ट हो जाए उस दौरान में ब्लीडिंग ना हो ताकि उसका अनिमिया आप करेक्ट करते जाए हर महीने वो बोतल ब्लीड करती जाए वो तो कहीं पे भी नहीं तो इसका जी एन आर एच एन अलाउ टेम्परेरी है मैं उसको तीन टीके छह टीके जी एन आर एच एन अलाउ के लगवाऊंगी या कुछ और भी मेडिकल दिया जा सकता है तो वो चॉइसिस आपने दी ही नहीं है मारिया फिर आते हैं कोई बात कोई बात नहीं सॉरी अगर मैं कहता हूँ आप फेल हो चुके हो तो उसका मतलब यहाँ पे फेल होना कोई नुकसान नहीं है लेकिन आपको अवेयरनेस क्रिएट करना ये ज्यादा जरूरी है कि एक सवाल आया इसकी एनोमेटल सैंपलिंग करेंगे कि नहीं कर मैंने कहा ना मैंने आपके आसानी के लिए कर दिया तीन मिलीमीटर एनोमीटर में स्मूथ है तो आप कहेंगे मैंशन करेंगे एज आर एनोमीटर में only 3 mm and smooth so endometrial sampling is not necessary ye kahenge ye kahenge agar wo zyada hogi to phir uthe ya lekin phir aaiye maria yes sir okay aap, i was uh, to nahi hai no sir main sun rahi thi chalo uh, i will phir, phir, ye patient hai ye history ye physical examination aur ये इन्वेस्टिगेशन के बाद मल्टीपल फाइब्रेटर्स और एंडोमेटियम आज के डिस्कशन में हम बाहर रखते हैं उस स्मूथ और तीन मिलीमीटर बोलिए I will counsel my patient regarding the most probable diagno- uh, uh, regarding the diagnosis that she is having uh, f- multiple fibroid rutus that is the cause of her symptoms um uh, I will counsel her that uh, uh, based on her uh, age her fertility wishes and the uh, previous treatment she has already taken theek hai as well as her symptoms I will uh, discuss with her the different treatment options first of all I will tell her that <laughs> I'm yes. glad you have brought fertility into it. So, उसको counsel कहेंगे कि she is 45 years of age. Or in view of this, her solution for fertility is very unlikely. I'll counsel her about that, and then proceed. Yes, sir. And I, I will counsel her that the, her uh, fertility um, uh, prospects are uh, not very good. Then I will counsel uh, her accordingly. Um, I will counsel her. Because of age. Her, Because of age. Yes, I will counsel her that first we'll uh, uh, correct her anemia, and after that we will uh, involve multidisciplinary team approach. We'll optimize her health, and then um, I will give her the di- di- different treatment options that are available for her uh, condition. That is uterine artery embolization. That is the newest modality these days. And after that, uh, um, uh, that is a non-surgical option. And in surgical option, I will tell her about myomectomy and hysterectomy. I will uh, uh, all. Also discuss with her ovarian preservation or um, uh, removal, and um, uh, then I will tell her about the uh, pro, uh, uh, risk and benefits of the different treatment options. First of all, I will discuss with her uterine. Pass will be. Pass will be. Absolutely pass. Nobody can stop you. So, today's moral or yeah lesson is this. नंबर वन आपने हिस्ट्री कंप्लीट करनी नंबर दो हिस्ट्री उसी ऑर्डर में होगी जिस तरह आपको एमबीबीएस में पढ़ाया गया है प्रेजेंट हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री कोई और स्पेशल हिस्ट्री जो भी उसकी है फिर फैमिली फिर ये वो सारा फिर फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन चेस्ट एग्जामिनेशन एबडोम एग्जामिनेशन लोकल एग्जामिनेशन इसी ऑर्डर में बोलेंगे आप बोलने के बाद फिर आप कहेंगे इन व्यू ऑफ दीज फाइंडिंग्स द पॉसिबिलिटीज आर वन टू थ्री फोर पॉसिबिलिटीज बोलेंगे और आपके ख्याल में पक्का पक्का केस फिर फाइव फ्लैट का है फिर कह दीजिए मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फाइव फ्लैट आई लाइक टू कंफर्म इट फाइव 
इन्वेस्टिगेशंस लेकिन जनरली स्पीकिंग टू थ्री डायग्नोसिस बोल दिए उसके बाद जब डायग्नोसिस बोल दिए फिर हम आते हैं मैनेजमेंट जितनी आपने प्रॉब्लम देखी है सबको टच करो बाबा मैनेजमेंट इन्होंने फर्टिलिटी को टच किया इन्होंने एनीमिया को टच किया इन्होंने फाइब्रेड को टच किया तीनों अक्सर हम जंप करते हैं फाइब्रेड पे वो ट्वेंटी वीक साइज एट ग्राम हीमोग्लोबिन उसको टच भी नहीं करते तो इसकी तो हिस्ट्रेक्ट में माया मैगनी होनी चाहिए फुल स्टॉप इस तरह फेल हो जाते हैं मैंने मारिया को इसी तरह कहा जब मारिया ने ये सारी बातें कवर की मैंने फौरन ही उसको पास भी किया सो so, जो इसकी फिजिकल फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन में बात निकले आपने सबको टच करना है मैनेजमेंट में फिर जो मेन है फाइब्रेड उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है लेटेस्ट कंजर्वेटिव यू ए वगैरह भी है वो सारे टच करने कि अब तक इसका ये ट्रीटमेंट ले चुकी है करना काम है इसलिए हम इस बात को आगे इस तरह से बढ़ाते हैं समझ गए यस सर चले सर एक क्वेश्चन अगर ये केस हमने इस तरह से कर लिया है एक और छोटा सा कर लें एनी वॉलंटियर डॉक्टर मारिया ये तो वही आ गई कोई और है वॉलंटियर यस सर डॉक्टर डॉक्टर सुनीता वेलकम डॉक्टर सुनीता आप भी कराची से हैं यस सर सर असलाकुम वालेकुम सलाम तो कराची से कौन से अस्पताल से जी सर कौन से हॉस्पिटल में हैं आप जना हॉस्पिटल कराची जना जे पी एम सी जी सर ओके मैं बड़ा ब्रीफली आपको कहता हूँ पेशेंट एज थर्टी एट पैरा थ्री प्लस जीरो कंप्लेन्स ऑफ इनरेगुलर ब्लीडिंग आपने उसको एग्जामिन किया यू कैन सी ए पॉलिप एट द एक्सटर्नल लॉस बोलिए मोहतरमा ओके आई एम डॉक्टर सुनीता एफ सी पी एस कैंडिडेट आई वॉन्ट टू नो सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट हिस्ट्री मुझे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ इसके बारे में कि आपके जो आप कितना पढ़ी लिखी हैं क्या काम करती हैं और आपके जो तीन बचे हुए हैं ऑपरेशन से हुए हैं या नॉर्मल हुए हैं आखिरी मरदफा माहवारी आपकी कब आई है और मुझे ये बताए पहले आपकी माहवारी सही उम्र में आई थी पहले आप कितने दिन आपको माहवारी आती थी और कितने दिन चलती थी अब जो माहवारी आपको आ रही है वो कितने दिन आती है और आपने कितने दिन के बाद खत्म हो जाती है और दोबारा कब शुरू होती है उसमें आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता और उसमें जैसे शोर से मिलने में तो एक पर्सनल सवाल है कि शोर से मिलने में खून तो नहीं आता आपको दर्द तो नहीं होता आपको आपको कोई गद्दे पाने की शिकायत तो नहीं है आपने कोई वक्फा इस्तेमाल किया है बच्चे ने आपका पैर सुनर हुआ है और आपको जो है इसकी वजह से कोई थकन वगैरह जो लेडी मार्क हो रही है कोई थकन वगैरह तो नहीं हो रही है एक मिनट बैठिए आपने माइक को बंद कर दीजिए आप खुद नहीं सुनना चाहती तो दूसरों को सुनने दें सिर्फ सुनीता का वाइट खुला होना चाहिए बाकी सब बंद होने चाहिए चलें 
आपको इसकी वजह से थकन वगैरह तो नहीं होती कमजोरी महसूस तो नहीं होती दिल की धड़कन तेज तो नहीं होती सांस तो नहीं फूलती और आपको जो इसकी वजह से घर के काम काज करने में कोई जैसे ब्लीडिंग की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको कोई रस, रसोली तो नहीं महसूस होती और आ, आपको पेशाब पखाना करने में कोई तकलीफ तो नहीं होती अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कोई आपके बच्चे जो भी हुए हैं तीन बच्चे हुए हैं उनमें डिलीवरी में या प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है कोई फोन तो नहीं छूटा आपको और आपका कोई शुगर आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर दिल का मर्ज तो नहीं है आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आपके खानदान में किसी को भी अंडे दानी बच्चे दानी या छाती का कैंसर तो नहीं हुआ है आपको कोई ऐसी इलामत तो नहीं हुई है जिसमें पहले बच्चे दानी का कोई कैंसर या कोई इस तरह की शुभायत नहीं हुई है आपने कोई टेस्ट करवाया नीचे से आपने कोई बायोसी वगैरह हुई है आपकी आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिए है आपको किसी चीज से अलर्जी तो नहीं है आप क्या दवाइयाँ ले रही है ब्लीडिंग रोकने के लिए अभी तक क्या इस्तेमाल किया है और आपके शोर आप आप सही हैं बिल्कुल वो आपके ख्याल रखते हैं आप इलाज करवाते हैं जी एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऐसे मुकम्मल हो गई नहीं 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 बिल्कुल नहीं ठीक आपके ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं देखिए जी पेशेंट की एज है थर्टी एट पैरा थ्री सिर्फ मैंने बोल रही इन्फॉर्मेशन और साथ एक पॉलिप पोल ये ये इन्फॉर्मेशन अब इस पेशेंट में हमें क्या देखना है नंबर वन के शीज पैरा थ्री एज थर्टी एट पैरा थ्री तो उसका रिजल्ट क्या था वो ठीक है तीनों बच्चे ठीक हैं नहीं ठीक जैसे इन्होंने मुख्तसर पूछा कि प्रेगनेंसी और लेबर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बस रिजल्ट नहीं पूछा कि बच्चे क्या है तीन बेटियां हैं अपने मुल्क में तो तीन बेटियां हैं तो थर्टी एट है वो तो शी वुड वांट मोर चिल्ड्रन और अगर उसके दो बेटे एक बेटी है मे बी शी वांट मोर चिल्ड्रन ट्रीटमेंट तो एज के हिसाब से पेरिटी के रिजल्ट और तो वो आपने सिर्फ पूछा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रिजल्ट नहीं पूछा नंबर तीन जो सही प्रॉब्लम है वो है पॉलिप अब पॉलिप रिलेटेड इन्होंने लफ्स मैं सुना नहीं अगर इस्तेमाल किया हो इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग के मेंसेस को ब्लीडिंग होती है स्पॉटिंग होती है ये अल्फाज अगर कहे तो मैंने सुने नहीं नंबर दो पॉलिप एंड सर्विस पोस्ट लफ्स पोस्ट पोइटल ब्लीडिंग ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए क्या आपको हम बिस्तरी के बाद ब्लीडिंग होती है नहीं होती और नंबर तीन ये दो सवाल पूछने के बाद ये पॉलिप का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है ये बिनाइन भी हो सकता है ब्लीडिंग भी हो सकता है आपको सर्विक्स के पॉलिपाई के नाम आने चाहिए वो तीन होते हैं बेनाइन मलिग्नेट और तीसरा क्या एडमेटस बेनाइन पॉलिप फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड क्या बात अब इनके ये तीन पॉसिबिलिटीज है डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब तीनों के मुतालिक आपने सवाल यहाँ पे कंसंट्रेट करना कि अगर फाइबर है तो सवाल क्लैरिटी के साथ पूछो कि आपको मेंसेस हैवी तो नहीं आते आपको कॉलिक वो पॉलिप यूट्रस की कैविटी में होगा तो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगी उसको आपको पेट में दर्द तो नहीं होती जो उठे और गायब हो जाए लगातार ना और फिर आपने सवाल नहीं पूछा कि आपका अब तक पैप्स हुआ है नहीं हुआ 
सर पूछा था अच्छा चलो एक मैंने कहा ना कि आज वो मेंसल की डिटेल मैंने ऐसे ले ली कि आपको कितने दिन मेंसेस आते हैं और दोबारा कब आते हैं और कितने दिन के बाद आते हैं तो उसमें मैं रेगुलरिटी पूछना चाह रही थी कि इंटर मेंसेल तो नहीं है और इरेगुलर है या किस तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ मैं तो आपका एग्जाम दूसरी तरफ बैठा हूँ जी सर अल्फाज नहीं सुने इंटर मेंसेलिटी मैंने अल्फाज नहीं सुने पोस्ट पार्टी मैं ये कह रहा हूँ अगर okay. है तो कब से है फिर पता नहीं आपने कहा जरूर होगा पैप्स भी हर कोई करता है तो कहा होगा लेकिन मैंने ये सुने नहीं तब तक ये तो अल्फाज मैं ना सुनो पॉलिप रिलेटेड पॉलिप रिलेटेड तो दो बातें मैंने कही एक इंडियो फॉर एज पैरा थ्री उसका रिजल्ट क्या था ये बड़ा सीरियस पॉइंट है कि उसके बच्चे ठीक हैं सब ठीक है आपने कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर जरूर पूछा फिर पॉलिप रिलेटेड पॉलिप रिलेटेड ये तीन चार सवाल फिर बात बनती है फिर हम आगे चलते हैं चले कि आप आपने देखा वहां पे पॉलिप पड़ा फिर अब ए, ए, इसके हिस्ट्री हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन अब इन्वेस्टिगेशन क्या हो इन्वेस्टिगेशन आई वॉन्ट टू नो द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग जनरल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग कंप्लीट ब्लड काउंट इन विच हेमोग्लोबिन आई नीड एंड द यूरिन डिटेल रिपोर्ट एंड हेपेटाइट बी सी सरफेस एंटीजिन एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आई वॉन्ट टू नो द ट्रांसविजन एंड अल्ट्रासाउंड एंड इन विच आई वॉन्ट टू नो द साइट एंड साइज ऑफ द पॉलिप एंड एंडोमीटल थिकनेस and uterine size and uh, uh, uterine size and any added excel pathology and and the, any endometrial biopsy have done then report of it and the pap smear report Very and uh, then uh, i want some uh, uh, pre op investigation for uh, ecg of the patient and the chest x ray and uh, RF, uh, rft and lft ye kya ye kya hai इम्पोर्टेंट इतने लाउड एंड क्लियर बोला आप तो उसकी ई सी जी आर एफ टी एल एफ टी ये क्यों बोल रहे सर क्योंकि मुझे पॉलिप किस तरह का मिल रहा है उसकी साइज पे डिपेंड करता है तो मुझे उसकी पॉलीपैक्टमी करने के लिए चाहिए होगी इन्वेस्टिगेशन पॉलीपैक्टमी करने के लिए जब आप जाती हैं तो वो थोड़ा सा मैं बाद में बात करता हूँ लेकिन क्या आप ये सारे टेस्ट करवाते हैं आर एफ टी और वगैरह वगैरह नहीं सर हम करवाते हैं क्योंकि अगर स्टेरोस्कोपिक गाइडेड भी हुई या जिस तरह से हुई तो ये हम प्री ऑफ करवाते हैं पेशेंट की अपनी आपकोपी तो बेबा आज कल आउट पेशेंट प्रोसीजर है यस तो उसकी आर एफ टी एल एफ टी इस तरह बोलना जरा कुछ ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है कि ये एक बड़ा सारा पॉलिप है सर साइज ऑफ पॉलिप पॉलिप कितना है लिख देंगे वो चार सेंटीमीटर बाय तीन सेंटीमीटर ओके सर एंड एंडोमेटल थिकनेस वो ठीक है नॉर्मल ओके सर एंड हेमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट वो सही है वो भी सही आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस दैट शी हैविंग द इरेगुलर ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू द दिस पॉलीपाइडल ग्रोथ सो इट कैन बी बिनाइन और इट कैन बी मेलेग्नेंट इट विल बी डिपेंड अपॉन द हर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सो माय प्लान विल बी द हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड पॉलीपेक्टमी इफ फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अदरवाइज सिंपल पॉलीपेक्टमी सो आई विल एडमिट इन द वार्ड 
and do all pre-operative investigation and take uh, anesthesia fitness and uh, take detailed consent that uh, I will uh, about the removal of polypectomy. If there is a excessive bleeding, uh, then uh, need uh, for further need of less likely need of the hysterectomy. So, uh, then I will uh, 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 I will end you at the midnight uh, uh, patient and uh, one unit of Paxel will be cross match. And uh, in the morning, he will be shifted in the uh, OT. And uh, again, I will review her uh, investigation and do her biomanual examination in the OT after general anesthesia. Then I will go uh, for hysteroscopic guided uh, polypectomy and endometrial sampling. Then for uh, send for it for histopathology. आगे क्या होगा will depend upon the pathologist report. बस काम का अपने लिए एक नया फ्रंट ना खोले कि I'll do histoscopic polypectomy and send the specimen to the lab for report. बस सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जी इधर पूछिए Sir, a polyp ki treatment related to the treatment of 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 the the so, you can do this as well. The answer is simple. If the polyp is obstructing entry of the scope, then I'll excise it outside external loss and then proceed with the histoscope. If it's obstructing it, then you will do excision and then do histoscope. If it's not obstructing it, then do histoscope. That's Examination, I will palpate it and try to reach its root. I will palpate it and try to reach its root. I will palpate it and try to reach its root. I will palpate it and try Endometrial thickness, they can get a kidney age of patient or team to declare and there's a visualized curl like a or polyptonia. Survival polypy. Challenge nine ten thirty five. Okay, I got in. Thank you very much. Last question. 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 Sir, एक patient है, सर एक patient है, 43 years old, para 3 plus 0, previous 3 cesarean section with history of tubal ligation. Sir, वैसे तो regular, regular है menstrual cycle, लेकिन दो cycle से थोड़ी सी prolong हो गई है, और spotting आती है, तो सर उसको कैसे आगे लेके चलेंगे? ओ वही, बिल्कुल, अब ये, अब age होगी 43, BTL हो चुका है, menstrual cycle doctor है, अब spotting है. Physical examination, biomanual examination, speculum examination, both decay. अगर सर्विस पे पॉलिप नजर आया फिर तो सारा कुछ यही है जो आज हमने किया अगर पॉलिप नजर आया फिर उसकी हिस्टोस्कोपी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के बाद हिस्टोस्कोपी अच्छा ठीक है सही थैंक यू ओके जी थैंक यू थैंक यू सी यू नेक्स्ट वर्ष नेक्स्ट वर्ष